నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు ట్రెడిషనల్ రెసిపీ పిట్టుని తయారు చేసుకుందామండి ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది ముఖ్యంగా లేడీస్కి చాలా మంచిది నడుము నొప్పి ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి ఈ పిట్టుని మనం అప్పుడప్పుడు కనీసం నెలలో ఒకసారి అయినా కానీ తయారు చేసుకుని తింటే చాలా హెల్త్కి మంచిది అలాగే అమ్మాయిలు మెచ్యూర్ అయినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇది చేసి పెడతారండి ఆ టైంలో చాలా మంచిదని చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఎవరైనా తినొచ్చండి అంత హెల్దీ అనమాట ఈ పిట్టుకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ఇవి నానపెట్టి వడకట్టిన బియ్యం అండి ఈ గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ అండి అంటే ఒక పావు కేజీ బియ్యం ఉంటాయి ఒకసారి నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని నీళ్ళల్లో మినిమం ఒక రెండు గంటలన్నా నానబెట్టాలి నానబెట్టి స్ట్రెయిన్ చేసిన బియ్యం అండి ఇవి లేదు ఒక పొడి క్లాత్ పైన కూడా వేసేసి లైట్గా చమ్ముండాలి మరి ఎక్కువ ఎండిపోయినట్టు ఉండకూడదు అలా అని ఎక్కువ నీళ్ళు కూడా ఉండకూడదు ఈ విధంగా లైట్గా తడుండాలి లేదు సూపర్ మార్కెట్లో దొరికే పిండితో అయినా కూడా బియ్య పిండితో మనం పిట్టుని తయారు చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ విధంగా మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకొని లేదు ఇలా అయిన తర్వాత మెషిన్కి వేసి కూడా ఆడించుకొని చేసిన పిట్టు ఇంకా చాలా బాగుంటుంది లేదు కన్వీనియంట్ లేకపోతే అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఇవి ఒక గ్లాసు బియ్యము ఒక గ్లాసు బియ్యం లేదా ఒక కప్పు బియ్యంకి మినిమం ఒక పావు కప్పు బెల్లం అనుకోండి బెల్లం ఇష్టం లేని వాళ్ళు చక్కెర ఈ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి కానీ బెల్లంతో కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది తర్వాత ఒక పచ్చి కొబ్బరి చిప్ప ఒక చిప్ప అండి ఇది ఇలా నీట్గా తురిమేసుకోవాలి మిక్సీ వేసుకుంటే కూడా ఈ విధంగా మనం తురుముకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనకు తినేటప్పుడు ఆ కొబ్బరి బయట చాలా బాగుంటుంది ఒక ఐదు ఇలా చెన్ని ఇలా కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ బియ్యాన్ని ఇది చిన్న మిక్సీ జార్ అండి ఇదైతే మనకు బాగా మెదుగుతుంది తీసుకొని ఒక రెండు సార్లుగా మిక్సీ వేసేసుకోవాలి ఇంకేం ఇందులో నీళ్లు కీళ్ళు ఏం వేయకూడదండి ఈ చెమ్మతోనే వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇంకా దీన్ని మనం జల్లించాల్సిన అవసరం లేదు పిట్టుకే కాబట్టి రవ్వతో కూడా పిట్టు చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం మెత్తగా లేకుండా లైట్గా ఇలా బరకగా ఉండాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా డైరెక్ట్గా ప్యాన్లోకి తీసేసుకుందాము మనం ఏ గిన్నెలో అయితే ఈ బియ్య పిండిని లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలో ఆ గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలి ఇంకా ఇదే విధంగా మిగిలిన బియ్యాన్ని కూడా వేసేసుకోవాలి ఈ బియ్య పిండిని స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టేసి ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక్క రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకుంటే మనకు కమ్మటి వాసన వస్తుంది బియ్యం నానబెట్టకుండా కూడా బియ్యంని ఫ్రై చేసి కూడా పిట్టు చేయొచ్చు నేను అలా కూడా ఒకరోజు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి ఎన్ని రకాలుగా చేసుకోవచ్చు అన్ని రకాలు మీకు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను చాలండి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేశాను ఇలాంటి బౌల్ తీసుకొని ఈ వేయించి పెట్టుకున్న ఈ బియ్య పిండిని ఇందులో వేసేయాలి ఒక పావు గ్లాస్ నీళ్ళల్లో మనం తీసి పెట్టుకున్న ఈ సాల్ట్ని వేసి ఈ సాల్ట్ని కరిగించుకొని కొద్ది కొద్దిగా చల్లుకుంటూ ఆ బియ్య పిండిని కలుపుకోవాలి ఈ ఉప్పు నీళ్ళని కొద్ది కొద్దిగా చల్లాలి చల్లి ఇలా స్పూన్తో కలుపుకోవాలి వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎన్ని అవసరమో అన్ని మాత్రమే వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ నీళ్ళ నీళ్ళగా ఉండకూడదు చూడండి ఈ విధంగా ఉంది ఇంకొద్దిగా చల్లుకోవాలి మళ్ళీ ఈ పిండిని మనం ఆవిరికి ఉడికించాలి చూడండి పావు గ్లాసులో కొద్దిగా నీళ్లు మిగిలాయి ఈ విధంగా ఉండాలి గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఇడ్లీ పాత్రలో ఈ గ్లాస్తో మినిమం ఒక రెండున్నర గ్లాసు నీళ్లు వేసి బాగా కాగనివ్వాలి ఈ ఇడ్లీ ప్లేట్లు 
ఒక రెడ్డు ఇడ్లీ ప్లేట్ అని ఇలా పెట్టేసేయాలి ఈ విధంగా గ్యాప్ ఉండాలి కొద్దిగా ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక కాటన్ క్లాత్ వేసి మనం కలుపు పెట్టుకున్న ఆ బియ్య పిండిని వేయాలి ఇలా వైట్ కాటన్ క్లాత్ అయితే బాగుంటుంది మనం డైరెక్ట్గా ఇడ్లీ గిన్నెలో కూడా ఆ హోల్స్లో పెట్టి ఆవిరికి ఉడికించవచ్చు కానీ ఈ విధంగా ట్రెడిషనల్ వేలో ఈ విధంగా క్లాత్లో ఉడికించి చేసేది ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు లైట్గా నీళ్లు తడపాలి ఈ క్లాత్కి మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఈ బియ్య పిండి ఇందులో వేసేసేయాలి ఈ బియ్య పిండిని కొంచెం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువగా లేకుండా ఇలా ఈ పచ్చి కొబ్బరిని ఈ పైన వేసేసుకోవాలి అప్పుడే ఫ్రెష్గా ఉన్న పచ్చి కొబ్బరి అయితే బాగుంటుంది ఈ రెసిపీకి ఇలా ఈ పచ్చి కొబ్బరి అంతా పెట్టిన తర్వాత ఈ క్లాత్ని పైన ఇలా క్లోజ్ చేసేసేయాలి మూత పెట్టేసేయాలి మూత పెట్టేసి మినిమం ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు ఉడికించాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి హై ఫ్లేమ్లో కాదండి చూద్దాము ఇప్పుడు అయిపోయి ఉంటుంది మూత తీసి సారీ ఈ క్లాత్ని ఇలా తీసేస్తే మనకు తెలుస్తుంది చూడండి ఇలా గట్టిగా అయిపోతుంది కింద అంతా కూడా గట్టిగా ఉంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి అలాగే ఉంచి మళ్ళీ మనం బౌల్లోకి తీసుకొని మిగిలినవి కలుపుకోవాలి కొద్దిసేపు అయిందండి ఇలా క్లాత్లో దంతా ఈ విధంగా తీసేసేయాలి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి ఈ బెల్లం కూడా ఇలా మెత్తగా దంచుకోవాలి వేడిగా ఉంది కాబట్టి కరిగిపోతుంది బెల్లం చల్లుకుందాం స్వీటు మీ ఇష్టము చూసి కలుపుకోవాలి ఈ నెయ్యిని కూడా వేసేసుకుందాం నెయ్యి బదులు నువ్వుల నూనె అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఇదంతా ఒకసారి కలిపేయాలి కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది ఇంకొద్దిగా బెల్లం కూడా అవసరమవుతుంది అంటే మనం తీసుకున్న దానిలో ఓకే అండి పిట్టు తయారైపోయింది బెల్లం పిట్టు ట్రెడిషనల్ రెసిపీ కాబట్టి మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిదండి అలాగే నడుములు నొప్పి వాళ్ళకి ఈ విధంగా మీరు కనీసం ఒక నెలలో ఒక్కసారి అయినా తయారు చేసుకొని తినండి అలాగే ఈ పిట్టుకి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉందండి ఈ పిట్టుని మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఇది పక్కింటి వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదంటండి పక్కింటి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకి మనకి కొట్లాట్లు వస్తాయంట పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు వచ్చినా వాళ్లే పెట్టుకొని తినాలంటండి మనం మాత్రం ఇవ్వకూడదంట అలాగే బంధువులకు కూడా కానీ ఎవ్వరికి ఇవ్వకూడదంట అది ఒక చిన్న స్టోరీ ఉందండి అంటే ఎవరికి కావాలంటే వాళ్లే చేసుకొని తినాలంట లేదు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్లే సర్వ్ చేసుకొని తినాలంట ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది మరి అది నిజమేనండి కరెక్టే అది కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే